от 5 години разработвам този проект заедно с около 26 различни професионалисти в сферата на анимацията и фолклора от 6 различни държави в цял свят. И а, първите три години от разработването на този проект бяха основно проучвания, в които ние обикарахме България, обикарахме разни малки населени места, села, тресахме академични източници, говорихме си с академици в сферата на фолклора, които ни разказваха много за тези легенди и за, него, и за техните функции. Днес обаче аз ще ви разкажа тези приказки и ще ви споделя моето тълкуване за тях и защо според мен те са изключително важни. Първият персонаж, който ще ви запозная, е чумата. Можете да си представите, че за едно аграрно общество или за едно общество, което се занимава основно с животновътство и а, фермерство, чумата през едно което е било нещо изключително страшно. Действително цели родове са били погубвани. Но има и нещо много интересно, което е характерно за нашия фолклор. Че чумата, според нашите легенди, има дете, което се нарича чумче. Когато тя обикаря от село на село, чумата всъщност обикаря, в едната ръка държи косата си и се подпира на нея и покосява жертвите си, а в другата ръка държи чумчето, което е пеленаче. Вярвало се, че ако хората в дадено село или в дадена къща успеят да умилостивят чумчето или чумата, като нахранят чумчето, чумата подминава тази къща или това село и ги оставя на мира. И за това хората много често по време на чумни епидемии а, са оставили купички с мляко на входа на къщите си или в дворовете или въобще из цялото село, надявайки си чумата да, да ги подмине. Интересното е, че това всъщност действително е действало. <laughs> Селата и градовете, които са прилагали тази фолклорна практика, са били по-слабо засегнати от а, чумата и от епидемиите. Като а, обяснението за това не е че чумчето се е хранило, разбира се. А, всъщност факта, че чумата като болест се разпространява от бълхи, които живеят по пъхове мишки. Хората, оставяйки купички с мляко в, на прага на своите домове или в техните дворове, всъщност са привличали котки и лисици и други гризачи, а, други хищници, които се хранят с тези животни. И съответно селата, в които а, хората се опитвали да умилостивят чумчето, имало много по-малко от разпространителите на истинската чума. По този начин, хората, използвайки един малко метафизичен подход, нека го кажем, всъщност са предавали едно изключително практично знание, което се е борило с един много реалистичен и истински проблем. Което ни довежда до нашите фолклорни полки, съвременните полки от стари легенди, първото от които е, че нищо не е черно-бяло. А чумата, която е персонификация на смъртта в нашите легенди, най- може би най-страшното нещо, което може да се случи, Всъщност има дете, което се казва чумче и може да бъде умилостивена. Тя не е изцяло отрицателен персонаж. Тя е майка и отново човек може да се разбере с нея. Това е нещо, едно от първите неща, които ни направи впечатление, правейки проучвания за проекта Златната ябълка, беше точно това, че нашият фолклор, 99% от съществата в него, не са изцяло положителни или изцяло отрицателни. Даже за сега сме сещали само едно същество, което винаги е изцяло отрицателно. Всички останали могат да бъдат както добри, така и лоши, както опасни, така и полезни за човека, в зависимост от това как ние се държим с тях и как ги третираме. Второто нещо е, че нашият фолклор е изключително практичен. Дори използвайки тези изразни средства, които вече не са особено актуални, а полуките, които той предава и знанието, което нашия фолклор предава, са много приложими и смислени като цяло. Чумата е малко устаряла като легенда, разбира се, вече не е нужно да се умилостивява чумчето, но много от другите полуки, които а, легендите и приказките ни разказват, все още са актуални. Което ме навежда на вторият фолклорен, легендарен фолклорен персонаж, за който ще ви разкажа. Само да поясна, това е дизайн на Петия Влогиева, която е една от дизайнерките по Златната ябълка. И използвахме този дизайн за честитим Баба Марта преди няколко години на нашата официална фейсбук страница. Втория легендарен персонаж, за който ще разкажа е именно Баба Марта. Баба Марта е античума. <laughs> тя е символ на живота, тя е преснофикация на пролетта, тя събужда природата за нейния нов жизнен цикъл и прогонва зимата. Баба Марта идва през март месец, разтапя снеговете и донася 
както казах, събужда природата за новия жизнен цикъл. Отново, можете да си представите за едно аграрно общество, в което се появява нашия фолклор. Чумата е нещо мега страшно, но пък събуждането на природата е супер прекрасно. В крайна сметка, това е възможността живота да започне на ново и хората да започнат пак да сеят и да, да живеят и да работят. Затова Баба Марта е изключително важна в фолклора ни и много почитана. Нещо друго много интересно, абсолютно всички сезони в нашия фолклор а, са персонифицирани, т.е. има персонажи, които се идентифицират с тях, както и месеците. Баба Марта има двама братия, Голям Сечко и Малък Сечко, които са януари и феврари месец. И а, често, както и април, който също е персонаж и за който ще спомена след малко. Та, легендите за Баба Марта. Идва март месец, Баба Марта се излиза от планината и започва малко по малко постепенно да гони зимата, да разтапя снеговете и да събужда природата за новия жизнен цикъл. Много често срещана легенда е мотив, песен, приказка, в зависимост от района, в който се разказва, е за младия момък или младото момиче, които решават март месец да отидат на разходка в планината или да изведат овцете, в зависимост от новата региона. Тръгвайки към планината, по-възрастен човек в домакинството, било то баба, дядо, баща, майка, като цяло по-възрастен човек. Много често е баба, между другото, защото, както се спомена, бабите в нашата култура са носители на мъдрост. И когато всичко се оплеска, хората тичат при бабите. Това също е много характерно. Та бабата предупреждава младежа или младата девойка. Отиваш в планината, ма сега е март месец. Зами си връхни дрехи, зимни дрехи, защото може да стане студено все пак. Или може да видиш Баба Марта. Баба Марта, все пак, като я видиш, нали, трябва да я уважаваш, трябва да си облечен в зимни дрехи. Като уважение към това, което тя прави, към факта, че тя прогонва зимата. Младото момче или момиче казва, е, спокойно е, март месец е супер топло е, няма да има проблеми. И през това Баба Марта е супер готин човек, ще се разбереме с нея. Както се случва в приказките, младият човек отива в планината, вижда Баба Марта, Баба Марта го поглежда и го пита къде са му зимните дрехи. Моя човек отговаря, еми, той е март месец, не е студено. Баба Марта се ядосва и си казва, така ли, аз си от планината и прогонвам зимата и се бъхте тук цял месец, за да може вие, нали, да след това да живеете и да възродя природата за новия жизнен цикъл, а теб те мързи да си вземеш едно на метало. В крайна сметка това, което се случва, е, че Баба Марта замразява младия човек в знак на наказание към неговото неуважение спрямо нея и, нейния, и нейната работа. И на всичкото отгоре, ако е много ядосна, взима няколко дни на заем от април и удължава зимата, за да накаже хората като цяло за това, че не са го предупредили този хаймана. Друга причина Баба Марта да вземе няколко дни на заем от април, за да удължи зимата, между другото. Пак това е чисто фолклорна легенда, която се среща в, няко... в много песни и приказки, е, че братята на Баба Марта, Голям Сечко и Малък Сечко, са изпили ракията януари и февруари месец. И съответно, като идва март месец и баба Марта по цял ден се бъхти и няма ракия и много се ядосва и пак зимат ни на заемът април и удължава зимът. Което също е, в крайна сметка, също е много поучителна фолклорна легенда, като идеята е, че човек трябва да планира, защото не знаеш колко ще продължи зимата. Затова е хубаво да си оставиш малко ракия и за март и април, евентуално. Голяма част от нашите фолклорни същества всъщност са персонификация на природни стихии и на природни сили. Баба Марта е персонификация на пролета, а сечковците, които са отделните месеци, самодивите, които са персонификация на изворите и са горски духове. Въобще всички тези легенди и персонажи имат една много важна функция. Като казвам важна функция, продължаваме с любимия ми, може би, фолклорен персонаж и това е змея. Сега, като почнах да правя проучвания за златната ябълка, ам, си мислех, че змеевете са нашата версия на дракони. Те се оказаха нещо много по-интересно от нашата версия на дракони. Според фолклорните описания, змеевете са змиеподобни същества, космати и пернати змиеподобни същества с шарени лъскави люспи, които лъщят на слънце, което означава, че те светят и отразяват слънчевата светлина. Тези същества са описани да имат а, бради и коси, всъщност от техните бради и коси излизат облаците и мъглите. Когато змея се ядоса, тези облаци стават бореносни, той бърка в тях, вади грамотевици и ги хвърля по своите врагове. Има и змеици също така, които очевидно са описани по същия начин, но без бради и мустаци. И а, нещо много интересно за този персонаж е, че змеевете едва ли не всяко село си имало змей, което да го защитава от змеевете на другите села, 
от харите и от всякакви гадости, които могат да се случат. Змея е живял в Дънер, а, нивата до селото, пещерата до селото, реката, езерото, в зависимост от това какво е селото, има много вариации къде точно живее той. И може да приема човешка форма. Когато змея приема човешка форма, съответно те се се меша и в живота на хората, обикали се и селата и градовете и така нататък. Змея е персонофициена на природна стихия. Той е най-могъщото същество в нашия фолклор, защото, както споменах, фолклора не се появява в аграрно общество. Какво е най-важно за едни хора, които се занимават с посеви и от които това зависи при храната им, най-важен е дъжда. Затова змея е един от най-почитаните ни фолклорни същества. Обаче, както споменах преди малко, всичко в нашия фолклор има две лица. Змеевете или змеиците често са се влюбвали в младеж или мума, съответно ако е змея или змеица, като ам, фолклорно се вярва, че човек, обичан от змеи, поудява. Защото това е природна стихия и някакси не може природната стихия да обича човек, както и човек да обича природна стихия. Даже има, много често се сеща описанието на така наречената змейска болест, която има съмнение, че всъщност така са наричали епилепсията. Също така различни вариации на депресия, на депресия и различни видове психични заболявания. Има съмнение, че също са били наричани змейска болест. Обаче се получава нещо много интересно. Змейската болест и въобще фолклора за змея има една много важна функция. Представете си отново аграрно общество или общество, което се занимава изцяло с животновътство. Семейството е, има 8 деца, за да има хора, които да работят на нивата и да извеждат животните и така нататък. И един човек от това семейство получава припадъци или не може да се включи в работния процес поради някаква причина. Това, което се е случвало често е оставило от змейска болест, влюбил се змей в нея, в него, той се е влюбил в змеи или нещо от сорта. Често се е случва от такива хора да бъдат изоставени нали, в някакъв етап от семейството си или да са сираци. Но това, което се случва в последствие, е, че цялото село започва да се грижи за тях. Всички в селото приемат за собствена отговорност този човек да има къде да спи, да има какво да яде, да има с кого да си поговори. Въобще той да се чувства комфортно. Въпреки, че той не може най-вероятно да се включи в работния процес и в изкарването на прехраната на това село. Обяснението за това е, че когато дойде суша, цялото село отива при този човек и му казва извинявай, суша е, може ли да говориш с твоя човек, змея или змейцата, за да докара дъжд. Когато селото е изправено пред неприятност, хората се обръщат към, към а, този жител. И тук идва, може би, една от най-важните фолклорни полуки, според мен, и нещо, което от една страна ме изуми, от друга страна малко ме стресна, че сме забравили, е усещането за общност, което идва от тези легенди. И факта, че функцията на тези легенди от една страна е да обяснат едни физични явления, които са били необясними за тези хора. Грамотевиците, кой е това грамотевица? А, змея е досан и се бие с змея на съседното село. И това са грамотевици. Разбираш ли? Това е. Или пък смята на сезоните, смята на годишните времена. Всички тези а, знания, които иначе няма как да стигнат до, до нас. Но другото, което според мен е много по-важно, е, че тези фолклорни вярвания се изгаждат и основите на една общност и на едно усещане за общност, което е било много необходимо тогава, за да оцелем като култура, но смятам, че ни е все толкова необходимо и сега. От нас на ние сме забравили за тези, за тези вярвания. Много от тези легенди, аз не бях запознат с тях, преди да започна да се занимавам с златната ябълка и не знаех за мъдростта, които те, които те носят. Отново това е върхът на айсберга, което, което в момента разказвам. Фолклора ни изгражда една система от вярвания, полуки и една, как да кажа, дори чисто морална и логична рамка, в която нашето общество се е развивало. Тази морална и логична рамка включва уважението към природата, факта, че нещо може да бъде опасно или добро, в зависимост от това как го третираш, как се държиш с него. И може би най-важното действително отново почитаваме усещането за общност. Фолклора ни е разчитал изключително много на факта, че ние живеем в общество и всички трябва да работим заедно, за да можем да оцелеем като общество. Това е причината всъщност, една от причините да работим по златната ябълка и да продължаваме да се борим за реализацията на този проект. Както споменах малко по-рано, 
А, нашите фолклорни приказки и легенди разказват тези полуки, че с малко устаряли похвати, малко абстрактни похвати, малко метафизични похвати, които може би не са толкова разпознаваеми за съвременната аудитория. От друга страна, обаче, полуките, които те носят, са все по-актуални и продължават да бъдат много, много актуални. Най-интересното е, че те не са актуални само за нашето общество. Те са актуални в световен мащаб. При презентиране на проекта Златна ябълка във Франция или където и да е извън България, реакциите винаги са изключително положителни и са в стил Ние искаме да видим тези истории, защото смятаме, че имаме нужда също да ги видим. А факта, че те идват от една култура, с която ние не сме запознати по никакъв начин, допринася още повече за това те да са ни интересни. Според мен би било срамота тези истории да бъдат забравени и да бъдат да изчезнат с възрастните хора, които в момента са техни носители. И затова нашия отговор на това е ние да продължаваме да търсим начини да ги разказваме по един съвременен начин и да работим по проекти като Златната ябълка, защото, както споменах в началото, аз не съм фолклорист, фолклорист, етнолог, не, съм, не се занимавам академично с фолклор, аз съм художник и аниматор. И начинът по който аз лично мога да запазя тези легенди е като създам анимационен сериал, който да е базиран на тях. Благодаря ви.